തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളം ഭാഗത്ത് അജ്ഞാത ജീവി ഇറങ്ങിയ വാർത്തകളൊക്കെ സജീവമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വെബ് ക്യാമ്പിൽ ആ ജീവിയുടെ ഫോട്ടോയും ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അവിടെ എല്ലാ നാട്ടുകാരും ഉറക്കമൊഴിച്ച് കമ്പം മടിയായിട്ടൊക്കെ രാത്രി കാവലൊക്കെ ഇരുന്നു പക്ഷെ ജീവിയെ കിട്ടിയില്ല അവസാനം പോലീസിന് നിർദ്ദേശം വന്നു ആൾക്കാർ കൂട്ടം കൂടാൻ പാടില്ല ഇനി ജീവിയെ പിടിക്കാൻ ആരും പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചകത്തുകൾ വന്ന് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒതുങ്ങി ഇപ്പോഴിതാ കോഴിക്കോട് പന്നിയങ്കരയിൽ അതേ സംഭവം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു കൂട്ടം അജ്ഞാത ജീവികളാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നാട്ടുകാർ അവിടെയും കൂട്ടം കൂടി ജീവിയെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും അജ്ഞാത ജീവിയുടെ കഥകൾ ഇപ്പോൾ കേരളമൊട്ടാകെ സജീവമാണ് കോഴിക്കോട് പന്നിയങ്കര മേഖലയിൽ നാട്ടുകാരുടെ ഉറക്കം കടത്തി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അജ്ഞാതരുടെ സാന്നിധ്യം കയ്യതം ദൂരത്ത് വരെ ആളനക്കമുണ്ടെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്ക് പിടികൂടാനായില്ല വീടുകളിലെ ജനത്തിൽ താർക്കുകയും ബഹളം വെച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നതുമാണ് രീതി നാട്ടുകാരുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാലുടൻ ഇവർ അപ്രത്യക്ഷരാവും കറുത്ത രൂപം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് ചാടി ഓടാനുള്ള വേഗത ഇരുട്ടുന്നതോടെ വീടുകളുടെ മുന്നിലെത്തി ബഹളം വെച്ച് പേടിപ്പിച്ച് നീങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം ഒരാളല്ല വിവിധയിടങ്ങളിലായി സംഘം ചേർന്നാണ് അജ്ഞാതർ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നതെന്നാണ് നിഗമനം നാട്ടുകാർ എന്ന പേരിൽ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രൂപം നൽകി പുരുഷന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ആരെയും പിടികൂടാനായില്ല സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്ന വീടുകളാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കല്ലായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തെ കാടുമൂടിയ ആളൊഴിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളും മൈതാനവും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ താവളമാണ് ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയും അജ്ഞാതർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് കരുതുന്നത് പന്നിയങ്കര മേഖലയിൽ അജ്ഞാത മനുഷ്യനെ കണ്ടെന്ന നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പോലീസ് പരിശോധന ഊർജിതമാക്കി പന്നിയങ്കര പയ്യാനക്കൽ കണ്ണഞ്ചേരി മാത്തോട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നാല് ദിവസത്തിനിടെ നാട്ടുകാർ അജ്ഞാതനെ കണ്ടത് വീടിന്റെ ജനലിലും അടുക്കള വാതിലും മുട്ടുകയും വീട്ടുകാർ ഏറ്റെടുമ്പോഴേക്കും ഓടി മറയുകയുമാണ് പതിവ് മോഷ്ടാക്കളാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്ക് ടോർച്ച് അടിക്കുന്നത് മോഷ്ടാക്കളുടെ രീതിയല്ലെന്നുമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അജ്ഞാതർ ഉപയോഗിച്ചതായി കഴിയുന്ന രണ്ട് ഗ്ലാസുകൾ സമീപത്തെ വീടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയോട് ചേർന്നുണ്ട് ഇതിൽ പ്രതിജ്ഞ വിരലടയാളം പോലീസ് ശേഖരിച്ചു മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് മാനസിക വിഭ്രാന്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാകാനുള്ള സാധ്യതയും സംശയിക്കുന്നുണ്ട് കുന്നംകുളത്തിന് പിറകെ തൃശൂർ പാവറട്ടിയിലും അജ്ഞാത ജീവി തൻ്റെ കഥ തുടരുകയാണ് അവിടെയും ഇതേപോലെ ആൾക്കാർ അജ്ഞാത ജീവികളെ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ എന്തൊക്കെ ഫോട്ടോയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിലർ ദൃക്സാക്ഷികളാണ് അജ്ഞാത ജീവിയെ കണ്ടതിന് ചിലർ ദൃക്സാക്ഷികളാണ് ഇത് അന്വേഷിച്ചെത്തിയ പോലീസിന് പക്ഷേ ഈ ജീവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം രൂപം റെഡി ശരിയാക്കാനുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ഈ ദൃക്സാക്ഷിയിൽ നിന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പാവറട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഒട്ടേറെ ഇടങ്ങളിൽ അജ്ഞാത രൂപത്തെ കണ്ടതായി നാട്ടുകാർ എന്നാൽ അജ്ഞാത രൂപം എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് അന്വേഷിച്ചെത്തിയ പോലീസിന് ദൃക്സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് കാര്യമായ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല തൃശൂർ പാവറട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒട്ടേറെ ഫോൺ വിളികളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അജ്ഞാത രൂപത്തെ അവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ കണ്ടു എന്നീ സന്ദേശങ്ങളായിരുന്നു ലഭിച്ചത് പോലീസ് പലതവണ പെട്രോളിംഗ് നടത്തിയിട്ടും ആരെയും കിട്ടിയില്ല നാട്ടുകാർ ഉറക്കമൊഴിച്ച് നാട് മുഴുവൻ തിരഞ്ഞിട്ടും ആരെയും കണ്ടെത്താനുമായില്ല മരത്തിന് മുകളിൽ അജ്ഞാത രൂപം കയറിപ്പോകുന്നത് കണ്ടുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ എവിടേക്കാണ് പോയതെന്ന് നാട്ടുകാർക്കും പറയാൻ കഴിയുന്നുമില്ല ഒരു വീടിന്റെ പുറകുവശത്തെ വാതിൽ പൊളിച്ചത് മാത്രമാണ് ഏക നാശനഷ്ടം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യമാകാം ഇതെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു സി സി ടി വി ക്യാമറകളുള്ള നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുമില്ല സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത്താണ് അജ്ഞാത രൂപത്തെ കണ്ടതായുള്ള പരാതികൾ അധികവും കുന്നംകുളത്തെ അജ്ഞാത രൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ കിംവദന്തികൾ ശരിയല്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അജ്ഞാത രൂപത്തിന്റേതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒട്ടേറെ ദൃശ്